Estamos listos a continuar con nuestra exploración de los comandos de la terminal. Entonces vamos ahora a la página web de Linux Cabal a www.linuxcabal.org donde vamos a elegir la liga de Wikicabal o podemos ir directamente a wiki.cabal.mx y allá vamos a elegir la liga a cursos y en cursos vamos a ver la, el curso de comandos de la terminal con el recordatorio que existe el curso también de programación en Bash que puede ayudarte a aprender mejor cómo usar los comandos que aprendimos aquí en comandos de la terminal donde vamos a acceder ejercicio número 156 wow muchos ejercicios en esta 156 si voy a ampliar puede verle sí Richard yo sí ok ok y tal vez tenemos pantalla suficiente, podemos ampliar en esta dirección. So. <coughs> Ahora vamos a ver el comando XZ, que es nuevo. Es una nueva manera de compres compresar, comprimir, comprimir archivos. Él, está, él trabaja en la misma manera o paradigma de el GNU ZIP o el BZIP2 o XZ, pero el porcentaje de comp compresión que te da es mucho más. Es increíble, es muy, muy bueno. Cuando estuvimos estudiando los otros, mencioné dos o tres veces que ahora es uno que es muy, muy bueno, es él. Y yo prefiero usar él para crear nuevos uh, archivos comprimidos porque usa menos espacio al disco duro, pero más importante, a línea. Se transfiere mucho más rápido porque es mucho menor a transferir. So, muy, muy buena metodología de compresión. Ahora, en 2014, no pienso que va a descubrir lo mejor. Pienso que es lo mejor que vamos a descubrir. Entonces, como muchos de los comandos, podemos escribir xz menos menos help y vamos a ampliar él un poco. ¿Dónde es mi tecla de ampliando? Ah, ok, qué bueno. So, xz menos menos help y él nos dice cómo usarle. Y la pantalla es casi misma de BZ2 y de GZ, casi mismo, casi mismo los uh, para, parámetros, muy, muy parecido. Y parece que tal vez un poco menor sería mejor, mejor. Menos es más, ok, qué bueno. Ah, y como los otros también, podemos poner xz menos menos version. Y él nos dice que, ups, los menos menos deben ser en lado, no arriba. Él nos dice que estamos usando xz utils 5.1.2 alpha. Oh, yo tengo miedo de esta alpha. Y parece que... Live, que me mira esta live zma. Debemos ver qué dice su menos c. Rpm menos qf. Which no la bruja which, pero el otro which. Which XZ. Y él nos solicita una contraseña. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
Y él nos dice que existe un paquete que se llama XZ y cualquier versión. Entonces, si no encuentras XZ en tu distribución, tal vez usa, puede usar tu herramienta de instalación, YOM, YAS, tu RPM, cualquier, uh, y instalarle. Porque vale la pena, es muy, muy bueno. So, ¿Qué vamos a ver? Oh. Tiene otra. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Tiene otra forma de help. Si quieres ayuda y esto no es suficiente, puede escribir con mayúscula. H o long help, si es, quieres escribir. Y mira. Es increíble. XZ mayúscula H por L y mira tiene muchas opciones parece que tiene opciones por ARM por Spark por uh, x86 PowerPC tiene muchos muchas cosas mira muchas cosas entonces más help con menos H y también tiene many info. Por cierto, pienso, espero. <ríe> ¿Qué más? Ok, menos H. Mucho, 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 mucho. Y finalmente, no lo vi esta, ok. Y lo vi esta, ok. So. Vamos a ver help normal otra vez y podemos ver que el parámetro Z es que usamos para comprimir. Entonces vamos a comandos de la terminal, comandos de la terminal y mira tenemos muchos uniques. Oh, y son algunos que son BZ2. <risa> oh, qué bueno. BZ2 Unix. Entonces, vamos a decir XZ menos Z para comprimir. Unique. Hasta no. Unique. Ah. Ah, sí, todo. Asterisco. Y él dice, ok. Y ls menos a l unique sin. Y mira, lo tenemos aquí. Como bz2 y como gzip, él no va a poner más de un archivo en, el, en, en su. Uh, en su paquete, él va a comprimir cada uno separado. Y puede ver aquí. Y todos los archivos originalmente fue muy, muy pequeña. Oh, y también se destruyó. Mira, se destruyó los originales. donde se fueron? No más. Bye, bye. <ríe> Entonces, esto puede ser un problema si no quieres perder tus originales interesante pero podemos ver tal vez no no podemos ver porque le, le tiró los todos los originales qué bueno si no quieres perder los originales existe un parámetro keep que Puede usarle para decirle, no borra los originales, no los quieren, estoy usándole. Entonces, mira, existe aquí ls menos a l h u mask prueba. Y yo no quiero ir adentro de la carpeta D. 
So, tengo dos archivos, UMask prueba archivo. Uno es vacío, el otro tiene seis bytes. So, pero, si quiero comprimirle, yo puedo usar el comando como anterior, menos Z, y agrega en K para decirle, por favor, no borra mis originales. Oh, UMask después. Y asterisco. Y en el parte de su trabajo él dice nada. Pero aquí él está gritando, él está diciendo, uh, mira, tú me enviaste dos carpetas. No me voy a comprimir una carpeta, yo comprime solamente archivos. Entonces, ls menos a l, u mask, asterisco, Ahora debemos, oh, L, S, uh, D, U, D, H, eh, qué bueno. Podemos ver que no tiró los originales. Son los originales aquí. Y no se tiran. Y son los, la, el, comprimi, el compromiso de los originales que es más grande porque los originales son casi vacíos. Pero el K para no tirar los originales. Puede actualmente enviar una lista. No es necesario usar comodines o cualquier. Puede enviarle una lista. So, uh, clear ls, ¿qué tenemos? Vamos a xz, ¿a qué vamos a comprimir? Vamos a ir arriba uno, sda y s27, so sda y s27, y vamos a ponerle con menos z para comprimirle, menos K para no borrarle y tal vez menos V para decirnos qué pasa. Y él nos dice, oh, ok. Y si ahora ponemos LS menos ALH SDA asterisco y S27 asterisco, podemos ver que no tiró los originales, es él aquí y él aquí, y tengo el XZ. Y tuvimos información que pasa si ponemos más de un V, como tres V. Dice, oh, el archivo existe. Entonces, puede decirle, pero yo quiero recomprimirle. Force. Y puede ver que más Vs no va a darte más información. Como algunos puede poner hasta nueve Vs por más información. Escribir el libro cada vez que se usa el comando. <risa> Es bueno si tienen versiones en sí. <laughs> so. Para ver su nivel de trabajo, tenemos un archivo largo aquí. LS-AL, MySQL y LUH. Y mira el tamaño de él, es 14 megas. Eso es suficiente grande y es todo ASCII. Entonces debe hacer un buen porcentaje de compromiso. Porque ASCII se comprime mejor de otros tipos de archivos en general. Compresión. Compresión, sí. Mucho mejor compresión en general con ASCII. Entonces vamos a poner XZ menos Z y podemos poner V. Y keep, por favor. 
e non quiero perderle. Mai se quelle! Ya. No. Parece con un gran archivo te da más información. Y L S menos A L. Mai se quelle asterisco. H. Y mira. Le da un archivo de 14 megas, nos da 2.6. Anteriormente, el mejor que vimos fue el BZ2 con compresión de menos 9, que fue el default, ¿verdad? Sí. Entonces, BZ, BZIP2, menos menos help, y él usa Z también. So, casi el mismo comando. So... Solamente cambiamos bzip2 y vamos a ver, porque él fue mucho mejor de gzip y vamos a ver, ls menos alh entonces mira bzip2 por un archivo de 14 megas nos da 3 megas y XZ 2.6 es mucho mejor es casi que 27% mejor es bueno sí. entonces si vas a, a comprimir archivos para enviarles sobre internet o sobre de red XZ en 2014 es la solución preferible pienso Y recuerdas con TAR podemos decir A para decidir qué metodología de compresión va a usar por la extensión de la salida. Y TAR va a usarle también, si él está disponible en el disco duro. So, XZ es muy, muy bueno. ¿Qué más que tenemos por XZ? Z, L. ¿Qué es L? So, ¿cuál es mi nombre? Porque esto aquí. XZ menos menos help. Y tengo un ejemplo L por ligas tal vez. ¿Dónde estamos? L. List. Oh. Pero antes de list. Lo vi que sin parámetro nos da 2.6 con un archivo de 14 megas. Me voy a borrarle. RM. Uh, MySQL.xz. Sí. Y me voy a usar el parámetro. 1. Y F. ¿Por qué? Oh. Es el bici. Oh, Ay. es porque. <laughs> ok. ZVK1. Ok. Y que fue anteriormente 2.6. Ahora con 1. Podemos ver 2.9. Vamos a crearle con 9, que es lo mejor. So, vamos a RM. Y otra vez vamos a XZ. Y vamos a ponerle como 9. Y vamos a ver que es actualmente el default. Y es poco más lento, mira. Tiene mucho más trabajo, parece que tiene más pasos tal vez, yo no sé. Y... Es el default, 2.6 megas. Yo no pienso que tiene, vamos a ver si tiene un pastro, yo no pienso. Lo vi uno que tuve pastro. Tiene un extreme. Mira, tiene extreme. Y tiene rangos, no es necesario uno o nueve. Puede usar dos, tres, cuatro. Y tiene extreme. Vamos a ver extreme. Yo quiero ver extreme. 
So, 2.6 por normal. Vamos a borrarle. Y vamos a crearle otra vez. Con Extreme. ¿Es mi imaginación o es más lento? Sí, es lento. So, esta vez, ¿cuántos pasos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anteriormente. Anteriormente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Ah! Extreme tiene más pasos. Sí. Extreme actualmente tiene más pasos. Vamos a ver el resultado. Pero no cambio el... Parece que 9 nos da lo mejor y puede enviarle dos o tres veces más. Y, ¿no? y en este caso, pero tal vez con binarios. Porque él usa diferentes tipos de metodologías, como todos los otros, para comprimir diferentes tipos de datos adentro del archivo. Entonces, yo no sé, tal vez Extreme es mejor por otros tipos de datos, como binarios, o tal vez como uh, imágenes, yo no sé. Pero parece que Extreme puede darte mejor compresión. So, lo vi diferentes maneras a comprimirle. Ahora, como la mayoría de los otros, antes de abrirle, es buena idea ver qué pasa. Pero, él no va a guardar carpetas. Entonces, es casi irrelevante. Él va a ponerle allá. Pero solamente un archivo. Entonces, no va a suciar toda tu carpeta. Pero, al mismo tiempo, es buena idea a preguntarle qué pasa con él. So, puede poner XZ menos L list uh, o oh, yo no sé MySQL y él me dice que todo esto compressed, uncompressed ratio tiene en CRC check para asegurar que es correcto ¿qué pasa si agrega un V? Oh. Me da más información que quiero saber. ¿Qué pasa si agrega más Vs? V. ¿Es más? Sí, un poquito más con tres Vs. Yo no sé. Tal vez si estás uh, programando esta información puede ser importante, yo no sé. Entonces, list para ver qué pasa y obtener más información de la metodología, el, uh, el uh, como dice, el uh, ratio, el uh, porcentaje de compresión, mucha información. Tienen test porque list solamente está diciéndote cuál es adentro y con información, pero tienen test para ver si el archivo actualmente tiene integridad. Bueno, vamos a ver. Test, 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 test. Compress, test, sí, qué bueno. Entonces, si podemos, ponemos menos T. Él dice nada. Echo. Dólar, pregunta, debe ser cero. Es cero. Entonces no envi nos envía un uh, código de regreso de éxito. Pero si quieres ver detalles, entonces cuando él dice nada, todo es bueno. Si grita, no es bueno. Y para ver detalles podemos agregar Vs. Y él nos da un poco de información con Vs. Pero como los otros, el no dice, ok, <ríe> solamente te da información. Es necesario para ti a decir, ok, <ríe> o no. ¿Qué más tenemos? E, K, Z, V, L, T, T, V, D. ¿Qué es D? Ah, 
Tal vez queremos abrirle. ¡Qué buena idea! ¡Con D! Entonces, menos D. Y él dice, ah, disculpa, pero el archivo que tengo adentro de mi paquete existe. So, puede borrarle o puede F, forcearle. Y en el proceso perdimos el original, no más XZ, le perdimos. Entonces, si no queremos perderle, podemos DFK, keep a unique you know, asterisco y él dice ok y los abren todos los uniques en actualidad yo no los quiero los XZ pero wow que oh Le dije todos los uniques, pero después de, de comprimirle, muchos son TARS o son BZ2 o son archivos normales. So, para todo que no son XZ, se le está gritando. <risa> Entonces, D para decomprimir, para abrirle. Y K para mantener el, uh, el ¿cómo se llama? El original. el original F para forcearle si los archivos existen y quieres sobreescribirle precaución porque puedes sobreescribirle con inversión anterior y perder cambios so, precaución cuando usa en F son tus datos mejor tú que yo Entonces, oh, y como BZ2, si decimos LS menos AL, dólar, which, un XZ, él nos dice que un XZ, es solamente una liga a XZ. Pero recuerdas que cuando fuimos, vimos a BZ, BZIP2, fue lo mismo. For B unzip 2 fue una liga también. Pero cuando lo usamos con el nombre B unzip, él por automático lo usó el parámetro Z, no, D para abrirle. Y cuando lo usó con el nombre Zip, BZIP2, por automático usó el parámetro Z para comprimirle. Si sí, no tuvimos otros parámetros. Y él mencionó esta en BZIP. 2 menos menos help y puede ver si invocada bzip2 la acción de default es z compresión bzip2 bzip2 la acción de default es menos d de compresión y tienen bzip cat uh, para poner toda la basura a standard up. Si, es, si vemos otra vez XZ, help, él no menciona esta. Él no menciona esta. So, yo no sé si él tiene en default o no. O yo no sé si tal vez si tiene mío, si tiene tuyo. Tal vez es una opción de compilación, yo no sé. Él no menciona. Puede experimentar. Entonces, preguntas de XZ. Yo pienso que ahora 
si vas a crear archivos comprimidos para usar especialmente a internet, es el formato usar. Es poco más lento, pero te da mucho mejor compresión. Ok, no más preguntas. Y no explota aún nuestra presentación. Qué increíble. La vida está buena. So, vamos a cursos. Y en cursos regresamos a comandos de la terminal. Y vamos a ver un comando CPIO. Que es acrónimo Copy Input Output. So, él está diciendo que cualquier manera quieres copiarle, él puede copiarle. Y... ¿Recuerdas que anteriormente mencioné que TAR fue escrito para manejar cintas? LTOs, DLTs, o actualmente cuando John lo escribí, lo escribió, no existió LTOs y, uh, <ríe> y las uh, metodologías de cinta, pero por cinta en general. Y te dijo, no úsale con cintas porque tiene problema TAR que cuando encuentra algún pequeño problema, defecto en la cinta, él termina y no puede adquirir datos al otro lado del problema. CPIO no tiene este problema. Y CPIO se puede usar con cinta sin problema, si quieres. Pienso que DOMP es mejor, pero CPIO puede usarle con cinta si quieres. No problema. So, vamos a ver CPIO. Es uno de los originales también como TAR. Entonces, si escribimos CPIO menos menos help, espero que él va a decirnos cómo usarle. Y parece, mira, tienen a uh, crear carpetas incondicional, uh, puede cambiar dueños y grupos, uh, puede mantener dueños y grupos, puede cambiar uh, tiempo de creación o modificación, uh, puede de referenciar ligas o puede uh, mantener ligas. Mira todas las cosas que pueden hacer, wow. Y tiene sus modos de trabajo. Y para abrir. O para crear. P. Para un pass-through mode. Él va a pasar. Lo usa el pass-through mode. Cuando queremos, por ejemplo, enviarle a una cinta. Y no va a comprimirle. Pero si quieres comprimirle, no usa pastrum. Y T por list y test. So son los modos de trabajo que él tiene y después para usar todos los parámetros. Mejor tú que yo. <ríe> Clit. So, si ponemos CPIO menos menos version vamos a ver que este CPIO está escrito por Phil Nelson David McKenzie y John Or Orlenik David McKenzie él ha escrito muchos de las utilidades que vimos en este curso so, está escrito y, oh, y Sergei Poznayakov Poznayakov que es uh, pol polaco, pues nadie no, Ruso, ruso, no, yo pienso polaco, yo no sé, pero es Sergei, bueno, well, Sergei puede ser ruso, yo no sé, pero pues nadie Y para ver cómo podemos adquirirle en nuestra distribución, <risa> nuestra distribución, <Sí. risa> vamos a. Which, oh no. RPM menos QF, which CPIO es probablemente instalada en tu distribución. Es, 
Es difícil crear que no tiene CPIO, pero tal vez. Y si no tiene, puede instalarle para instalar el paquete que se llama CPIO. <ríe> ¡Qué fácil! Y no existe en un CPIO. <ríe> Son muchos uns, mira. Son unzip SFX, unzip, unxz, un, until, uh, unshare, unset, unrar, unpack, unopackage, unoconv, un muchas cosas, LZMA, que no lo vi, pero no un CPO, un comp face. Yo tengo para remover tu cara. Qué bueno. <risa> tengo miedo. Unclear. No, no unclear. Es solamente clear. <risa> so. Solamente CPIO, no un CPIO. So. Pero team. Ok. So, ¿Dónde estamos? Versión. Which. Ok. So, iniciamos. Vamos a ir a destruir nuestra carpeta de bash class. Qué bueno. Y allá podemos ver que tenemos muchos archivos. Casi todo ASCII, pienso. Son scripts de Bash. Nada más. Casi es todo ASCII. <coughs> so, en CPIO, menos, menos help. Podemos ver que con parámetro V. V, 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 sí, si yo fue en V, fue en V en la mañana. Ah, verbos. Entonces, y vimos O es para crear. Que se llama copy out mode. So, O por out. So, si ponemos... CPIO menos OV, debemos crear algo. Pero vamos a ver que no sirve con esta CPIO. Porque CPIO no tiene el parámetro a dar el resultado en nombre. Con CPIO es necesario enviarle, en una manera u otra, una lista de las cosas que quieres enviarle. Puede usar cualquier comando en el sistema operativo que puede producir una lista. Con comodines, puede usar find, puede usar ls, puede crear un archivo y después cat el archivo. Cualquier. Vamos a usar nosotros ls, pero queremos solamente nombres de archivos, entonces no vamos a poner largo y no queremos punto y punto punto, o so no vamos a poner a por all, so solamente ls. Y vamos a pipe a cpio. Pero el problema con eso es que si envía este comando, él va a poner toda su salida a mi pantalla. Y en el proceso de comprimir, todos los archivos van a ser muchos códigos binarios. Es probablemente que al fin de cuentas, mi pobre pantalla va a ser totalmente... Descompuesto. Descompuesto. Entonces... Una manera es para enviar sobre de redirección. Entonces, mira, aquí estamos usando en pipe y redirección. A, no, archivo. So vamos a poner bash class punto, uh, bash class con ls punto cpio o cualquier. 
¿Y? ¿Por qué lo pusimos en V? Él está mencionando aquí todas las cosas que él va a poner en el CPIO y después me dice 25 bloques. Aunque bueno, tengo no idea qué tipo de bloques está usando, pero él tiene 25 de los. Entonces, y en teoría existe un archivo por este nombre. LS menos A, L. Clic. Otro clic. Y mira, a 16.04, un minuto atrás, se creó un archivo por este nombre de 12.800 bytes de CPIO. Y yo no sé el tamaño de... Yo no sé cuál es el tamaño de todos los archivos. ¿Cómo podemos Con obtener...? Duro, ¿eh? ¿Ah? duro. ¿Cómo? Con, comando duro. Oh, podemos con la carpeta. Sí. Porque si decimos du menos s asterisco nos da un archivo a la vez. Pero si vamos por la carpeta podemos du menos s porque yo quiero solamente el resultado bash class. Oh, pero él va a darme con, oh, pero con el CPIO, son 140K con el CPIO, y el CPIO vale... Eh, necesito moverte de carpeta. Oh. Ah, pues. Ok, el CPIO vale... 3, 13K. Entonces la carpeta sin el CPIO es como 120K. 125, 127K. Entonces se comprime. También. No increíblemente bueno, pero se comprime. Otra manera de usarle, vamos a ver cómo aprobarle, a ver cuál es adentro. So, podemos decir CP y O, y usamos una combinación menos IT. Cojo. Y podemos redireccionar con cat, bash class, con el SSPIO, pipe2, o tienen parámetro menos F. ¿Qué? Que dice nombre de archivo, bash, y class, con ls.cpio. Y él va Buscar adentro T por test y list a ver qué pasa. Y él lo dice, ok. Pero él no está gritando y él te da una lista de cosas que están adentro del de paquete CPIO. LS menos AL. Puede ver, el CPIO tampoco destruye o borró la fuente cuando se creó. ¿Y qué pasa si ponemos verbosidad? Pero no póngale aquí, pero otra vez él va a decir, no tengo un archivo que se llama VVV. So, aquí tal vez. Nada. So, verbosidad. Te dicen los... Oh, te da permisos y dueños. Mira, sin verbosidad. Solamente nombres de archivos, con verbosidad, te dice los permisos, 
el número de inodes, el dueño, el grupo, el tamaño, el día, fecha de última uh, modificación. Oh, te da mucha información con verbosidad. Entonces, todo está, está guardado adentro del CPO. Son muchas maneras, es parecido de TAR. Sí. Pienso que se ha escrito antes de TAR. Yo no estoy cierto de esto, pero pienso que sí. Podemos usar FINE también. Entonces, mira, ¿qué vamos a poner con él? Vamos a torturarle también. So, si vamos arriba aquí, podemos decir FIND. Cállate. Escríbete. FIND THE BASH CLASS menos print entonces no va a decirle que entonces todo y menos print no es necesario ponerle en viejos versiones de fine es mandatorio en nuevos es el default y podemos pipe to cp y o otra vez menos o v si quieres y enviar los resultados a bash class con find punto cp y o y otra vez él va vroom y él te da una lista de todas las cosas que va a poner pero mira él está manteniendo, mantenido, manteniendo, manteniendo, manteniendo el nombre de la carpeta. Entonces puede recrear el árbol. Es importante. Como tar también. Muy parecido. Y el S menos A L. Que bash class con. Y mirar nuestro archivo. Es más grande porque él incluye <risa> el CPIO que está dentro de la carpeta. Que es toda la carpeta también. Pero uno se, escri se, escribo, se escribo, escribió con el comando ls de los contenidos de la carpeta actual. Y el otro con el find. Pero, como dice, es relevante cómo envías una lista de archivos a CPIO. Es necesario enviarle la lista. ¿Puede escribir la línea de comando? Echo. Pipe to. Cualquier. Pero es necesario enviarle una lista de los archivos que quieres poner adentro de tu paquete CPIO. Y si quieres enviarle a una cinta, tu cinta normalmente tiene un nombre con uh, NSTO, NRSTO, cualquier, en dev. So, solamente enviarle a ese archivo y so, pff, vas a ver tu cinta. Va. Una mejor manera, en mi opinión, el OV test, a crearle, es con este comando. Vamos a comandos de la terminal, vamos a torturar comandos de la terminal comandos de la terminal y en comandos de la terminal vamos a ls unique entonces vamos a torturar con unique y vamos a enviarle a cpio con oh yo no quiero esto oh ok sí yo quiero esto disculpa no yo no quiero esto Parece que olvidé una cosa. Pero ok, vamos a poner. Aquí vamos a ls-al. No, no al l. 
Esto va a crear problemas. Unique asterisco. Y vamos a pipe esta a CPIO. Y con menos O y V. Y F. Para darle el nombre de salida. Y no vamos a usar redirección. No vamos a... Vamos a usar standard in con en pipe por redirección para obtener la lista de los archivos que queremos comprimir, pero vamos a usar el parámetro v, f mayúscula para decirle que queremos crear un archivo que se llama comandos de la terminal cdlt uh, punto cpio y me dice, ok, va a poner todas estas cosas adentro de él. Y L, S, menos A, L, comandos de la terminal C. Y mira, segundos atrás se creó el archivo. So, menos F, pienso, es más elegante por el nombre del archivo de salida. No tiene en menos I o algo por ingreso. Usa pipe con cualquier comando para enviarle la lista de los archivos que quieres poner adentro del paquete, pero menos F para darle el nombre del de archivo de salida. ¿Quieres ver algo muy interesante? Mire esto. Me voy a crearle con otro parámetro. Este es muy divertido, mira. Lo mismo, oh, antes de todo, vamos a decir file, sí. cdl, y mira, él dice, oh, este es un archivo cpio, él sabe, él sabe. Me voy a usar el mismo comando aquí que usé para crearle, pero me voy a agregar un parámetro aquí, menos h, tar. Voy a decir a CPIO que yo quiero para él a crear un TAR. ¿Qué piensas? Y me voy a cambiar su nombre. Puedo poner cualquier nombre, pero solamente para saber TAR. Sí, porque olvidé el menos. Y mira, él no está gritando. Él dice, ok. Oh, tengo miedo. LS menos A, LCP, comandos de la asterisco. Y mira, tengo un tar. Y mira, file, comandos de la terminal punto tar, LS en tar. Y mira, tar menos TVF, CDL. Y, comp y uh, uh, compleción de comandos. ¿Sabes qué es un tar? Y complet completó mi comando. Y mira, me dice cuál está adentro y todo. CPIO puede crear un tar. No sé por qué quieres crear tars con CPIO, pero cualquier es bueno. Escucha, anteriormente viste ese tamaño. Parece ser que el tar creció. A ver si puedes ver con el comando anterior. Es, es más grande el TAR que el CPIO. Oh, sí, TAR, recuerdas, no, no va a comprimir. CPIO va a comprimir. Por cierto, TAR sin un parámetro que no podemos enviar, o yo no sé cómo enviarle con CPIO, a decirle usar un programa externo como GZIP, BZIP2, XZ, LZ, LZMA, cualquier, él no va a comprimir. Solamente vas a pass through y a juntar todos. Entonces, por cierto, va a ser mucho más grande. Porque, ¿recuerdas cuando él está comprimido? Por ejemplo, no tenemos un tar, oh, tenemos... Si sí, comprimi, comprimimos esta, uh, xz menos z, unique, 
unique ejemplo to no ejemplo donde es mi tar no unique CPIO tar después de comprimirle se dice file unique CPIO él no va a decirme que tiene tar él no sabe cuál es adentro entonces cuando pongamos el comando después de crear el tar y ponemos esta él dice es en tar tú sabes que él no usó un comando para comprimirle por cierto es solamente pff. para abrirle lo creamos mucho oh ok para abrirle donde estamos tar tar si sí, tiene tars Sí, qué bueno. Estoy muy feliz que tiene TARS. Ah, aquí. So. Usamos el I sin el T. Y puede usar un V por verbosidad. Y puede usar un F para decirle qué archivo quiere abrir. So. ¿Qué archivos que tenemos? Menos a l asterisco punto c p i o. ¿Qué tenemos? Oh, ok, él. Yo tengo mejor idea. So, si pongo c p i o menos i v F dash no ls bash class con find cpio ok que bueno si pongo cpio Menos I para abrirle, V para decirme qué pasa, y F mayúscula para decirle qué quiero abrir. Me dice, ok. Y LS menos AL, porque mira, el tube información de la carpeta, entonces, AL de, él creó, mira, 1622 segundos atrás él creó la carpeta y adentro de la carpeta puse todos los archivos so menos i para abrir y puede usar un f para decirle que o puede usar la dirección puede decir uh, ls uh, bash class con CPIO pipe to CPIO menos IV sin el F. Premature end of. O oh, tal vez no. <laughs> ok. You know what O oh, tal vez. Ah. ¿Qué pasa si enviamos el mismo comando otra vez? Segunda vez. Ah, mira. Él está gritando. Pero él está gritando en manera diferente de los otros. Para decirnos que él no va a sobreescribirle. Él, él nos dice que él no va a sobreescribirle. Porque existe con una versión mismo o más nuevo que tiene adentro 
de, el paquete CPIO. Él está checando, entonces, si la versión, si existe el archivo, pero es más viejito, él va a sobrescribirle. Pero lo mismo o más nuevo, él dice, no. So, interesante, sí. interesante. Entonces, ¿podemos forcearle con un F? Ah, no. no. <risa> ¿Cómo podemos forcearle? Tal vez con CPIO menos menos help. Y unconditional menos U, tal vez. ¿eh? U. Ah. Entonces, regresamos aquí a LS. CPIO, y vamos a poner en U. Y él dice, no, no es la manera de usarme. So, eso no sirve. Fue buena idea, pero no. Ok. <risa> no debe experimentar en las clases. <risa> Entonces, es como abrirle usa en F. Y para sobreescribir, sin... Checar si es más nuevo, existe. U, uh, unconditional. So, CPIO. Y como dice, puede usarle con cintas. No problema. Él no tiene problemas manejar cintas. So, preguntas. CPIO. No, Pienso que cuando regresamos en la semana que sigue, vamos a ver DOMP. DOMP es muy bueno. Como CPIO se usa por cintas, pero... Él puede crear generaciones. Él puede crear uh, respaldas uh, incremental. Él puede crear otros tipos de respaldas también que son mejor de incremental. Y muy bueno, vamos a ver Dump cuando regresamos. Entonces, ¿no preguntas? No. Hasta la semana que sigue, gracias.